Welcome back to a new French lesson with Timothy Chalamet. If you enjoy these lessons, please make sure you subscribe because there will be many more. Aya et Timothée Chalamet, c'est le cas. Bonjour à tous les deux. Bonjour, vous allez bien <rire> Très bien. C'est agréable parce que tu parles français. Oui. My English is very bad. Uh, translation in the, in the oreille. Voilà. Merci. Um, vous étiez à la Translation in the oreille. Like, okay, yeah, his English is really very bad, but it's gonna be funny. Mostra de Venise, j'ai vu pour présenter le film pour la première fois. Euh, ce soir, c'est pour le public parisien. C'est trop bien apprécié. Euh, on, en anglais, on dit on we're counting our blessings. Parce que. So, again, he's saying c'est trop bien, which uh, I suspect is a way of speaking that young people have these days. They use trop meaning very, but in traditional French, trop means too much. So, of course, it doesn't mean to say that it's too good to be here. It means to say it's very good to be here. Que c'est pas. Surtout en ce moment avec un pandémique, avec Covid, c'est pas tous les semaines. Um, un pandémique, no, uh, it's une pandémie, so it's feminine and it's the word is slightly different. Also, he says avec Covid. Uh, in French, you would actually have to put an article to Covid, and maybe you've heard there is this massive controversy as to whether it's le Covid or la Covid. Uh, I think the two genders are going to be competing a bit, perhaps forever, perhaps it will keep having two genders, but you have to say either avec le Covid or avec la Covid, you can't say just avec Covid, it's not French. Men, tous les mois qu'on on, on a le, le chance de faire un, un promo comme ça, de faire un promo avec des amis. So it's une promo and I think we're going to have a long list in this interview as well of a uh, number of words that Timothée Chalamet makes masculine while they're really feminine. For une promo, we can know it's feminine because it's short for une promotion and the words that end in sion are all feminine. Uh, if you aren't familiar with the endings that give away the gender, we have a video on this channel that can explain that to you, so we'll put it up there. To make a promo of a film, we have a fierté, we have confiance. Another example, une fierté, the words that end in t are also all feminine. I don't want to be pretentious or presumptuous, but they start because uh, le film était bien reçu à Venise, on verra à Paris ce soir. Ouais, les critiques sont très bonnes. Et en, en France, c'est vrai, moi je ne lis rien. Parce non, non, trop à Venise. Peur. Et donc à ce soir, pour la première fois, il va être vu en France au Grand ah, okay. Rex. Ah, on sait pas. Et le Grand Rex, j'ai jamais fait un, un avant-première, là. C'est le plus grand. C'est surtout une avant-première. C'est le théâtre en, en France, France, je crois. Ouais, ouais. D'Europe, peut-être oui, Je crois que c'est un énorme écran. Hein, ah ouais, quand même. Alors là, il faut. Ça fait peur parce qu'on a 25 ans, alors j'espère qu'on. <rire> J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on... <rire> Qu'est-ce qui vous a motivé euh, pour, pour, pour jouer dans ce film Denis Villeneuve. Denis Villeneuve Le réalisateur, Denis Villeneuve. Ce n'est pas controversiel de dire que c'est un des plus réalisateurs. Le... Controversial, uh, that's a word that does not exist. The French word is controversé. He, however, is using a strategy that could have worked really well. When you have a word in English that looks like it's French, you know, like controversial, you can try pronouncing it the French way, which is what he did. Most of the time, I mean, you will be correct more often than not if you do that. Unfortunately, it went wrong for him this time, but it's a good strategy to use in, the, in general. Le plus, euh, le plus fort dans le monde en ce moment, de travailler avec lui, d'avoir la chance de travailler avec Zendaya, les acteurs, les actrices comme ça, euh, Jason Momoa, Javier Bear Bardem, Rebecca Ferguson, ça c'est des acteurs euh, euh, non seulement aux états unis mais dans le monde qui, qui sont des grands stars. Alors de faire ça, c'est un... On aurait eu un... un, un... Je, je, je peux pas dire ça. Un... <laughs> ça, 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 on aurait dit qu'on était fou si on n'aurait pas fait ça. J ai, j ai vu. That is a really weird sentence to say. On aurait dit qu'on était fou si on n'avait pas fait ça. It's definitely uncolloquial. Um, I would say in colloquial French, on serait devenu fou si on n'avait pas fait ça. J'ai vu que tu avais mis des alertes sur Google. Est-ce que c'est vrai ça pour voir les données de Dune ben, je suis fou, hein. sur Denis Tu as demandé une rencontre, tu avais très envie de jouer. Oui, j'avais en fait, j'avais fait une audition pour le film Prisoners. Une audition, again, words ending in sion are all feminine. En, en français, ça s'appelle comme ça, oui, pris, euh, pris, oui, oui. Prisoners, prisonnier. Prisonnier. Et euh, il avait dit non, mais <rire> c'était pas bon pour le rôle. C'est vrai Ouais. <rire> euh, c'est ta première expérience avec lui, c'est un nom. Ben, en fait, l'audition, c'était pas avec lui. C'était dans le, le basement de l'immeuble de ma And that's again him using the strategy that the word basement really, really looks like it's French. It should be, it's not, uh, we say le sous-sol. Ma mère, on appelle ça un self-tape dans le monde de, yes. de acting. Self-tapes are brutal. So, le monde de acting, uh, that would be le monde des acteurs ou le monde du cinéma. Mais, um, 
Mais non, une fois que j'avais la chance de faire une réunion avec lui, déjà au Festival de Cannes, c'était pas... Une réunion... Non, this one doesn't exactly end in Sion, but if it ends in I-O-N, most of them are feminine too. I don't think they are all feminine, but at least most are. Ma vie encore, c'est toujours pas trop ma vie, mais en 2017-2018, quand il dit « Ouais, euh, ouais, bref, viens au Festival de Cannes, on va parler du livre », j'étais là à dire « Ouais, il... » Genre, euh, ouais, je voulais, je voulais, genre, jouer le, 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 comment dire, le sandworm, comment dire sandworm en français Je sais pas. Le, le... <rire> oh my god, that interview is so bad at French. Ah uh, non, that French, at, at English. Vous savez qu'on, vous savez qu'on, le sandworm Sandworm Le sandworm, le, 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 le ver de terre euh, énorme. See, that this is, this is what happens when you're in a situation where... No one knows the word in the other's language. You try to communicate like that. And he, he says ver de terre, which is an earthworm. So it's really close enough. And if I remember correctly, they just don't, they never find the actual way of saying sandworm, which is ver de sable. But of course, you would have had to have read Dune in French to know that because it's not a real thing. Ver de terre, ver de terre ça y est, j'ai récupéré la traduction, magnifique. Ver de terre. Right, and so the, the interviewer is just so bad at English that he doesn't realize that sandworm is not the same as worm or earthworm. Like, this is, this is bad. I'm a bit embarrassed as a French person that, that someone has such bad English uh, skills and is still, you know, on TV or wherever this is. I know. Le ver de terre. And I mean, not just on TV, but interviewing American actors. I'm like, okay, why? J'aurais vu ça, j'ai vu dit. T'aurais été content pour n'importe quel rôle, en fait. Ouais. This is actually a good, uh, well, I mean, it's, I guess, close to English because I, he, he's saying, Timothée Chalamet is saying he would have played the sandworm, so he's saying, j'aurais joué le verre de sable, so with the conditionnel. D'ailleurs, et sur un gros film comme ça, vous avez dû euh, apprendre à faire des choses, par exemple, pour toi, Timothée, t'as appris à te battre au couteau. Ouais, c'est... On a des cours avant, comment ça se passe Ouais, c'était six mois de cours avec un, un prof, ben, ben, un prof euh, qui s'appelait Roger Yuan, qui s'appelle Roger Yuan, il est, il est vivant tout. Now this, this is so interesting. So he's speaking now about how he learned uh, to fight with a knife like he does in the movie. And he said, j'ai pris des cours pendant six mois avec un prof qui s'appelait, um, and then he says the name of the teacher. And then he corrects himself by saying qui s'appelle, and then the name, and he says because the teacher is still alive. Now, what's interesting here is that he is trying, or he is actually using the uh, concordance des temps, which is the grammatical set of rules that in French, you cannot really arrange the tenses like you want. If you start your sentence in the past, you have to continue in the past. So it's actually grammatically correct to say, j'ai pris des cours avec un prof qui s'appelait and the name of the teacher, and to put everything in the past. But then he realizes that concretely, it is weird to say that the teacher used to be called or that the name of the teacher was blank because the teacher is still alive. So he's a bit torn between grammar and reality. It's not something infrequent when you learn French or when you speak French, um, but in reality, like in general, grammar had takes precedence over reality in French, which is a bit of a brain fuck, but um, that's how it is. Toujours, heureusement. <laughs> et, um, et j'avais travaillé avec lui, j'ai commencé à Santa Monica, à Los Angeles, six mois avant la production. On avait travaillé pour trois mois, après j'ai fait un film à Angoulême, en France, en fait, avec Wes Anderson, un film français, un film sur la France plutôt. Et là, il est venu encore, Roger Yuan, avec l'équipe de combat de Dune. On avait fait plein de, de, de sessions de pratique, euh, en fait, dans un cave de vin. Euh... Um, une cave, for starters, it's feminine, and it's une cave à vin. Shout out to all of my students who have ever uh, tried to wrap their head around, uh, uh, around A versus de. It's not just you, it's also Timothée Chalamet, it's also every single person who has been trying to learn French, not as a native or not being full-time in France. But again, it's just a preposition, it's not something we care about. No one is even trying to correct him because if he says une cave de vin, yes, it's not correct, but everybody understands it. And this is the situation you will encounter most of the time. So if you're not sure about A and de, huh, it doesn't matter. Qui n'existait plus dans le basement, dans un hôtel. Uh, Angoulême, et une fois qu'on a commencé, j'avais fait les, tous les combats aussi avec les acteurs dont je faisais les combats avec, avec Josh Brolin, Bad. Ok, so les acteurs dont je faisais les combats avec... No, 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 in French, 
And it's not just that you shouldn't, you cannot end the sentence with a preposition. It's just, it's impossible. And that is actually the reason why in English you have this rule that you are not supposed to end uh, the word, uh, the sentence with a preposition. You know, prepositions are not words to end sentences with. The fact of the matter is that in English you can do it and it's actually correct and everybody does it and no one thinks it's weird. But in French you actually cannot. And that is the reason why people say you shouldn't be doing it in English either, because a lot of English grammar tried to imitate Latin grammar at some point, and like if it's not possible in Latin, then it shouldn't be done in English, which is absolute BS. Uh, you can do it in English, but not in French. So, les acteurs dont je faisais les combats avec, no, what he means to say is les acteurs avec qui je faisais les combats. Roland Babs, et, um, mais aussi, il y avait aussi, il y avait une préparation avec, avec Josh Brolin. Les acteurs avec qui uh, je faisais les combats. And then you see that the sentence does not end with a preposition, which it cannot in French. Babs. Et, um, mais aussi, il y avait aussi, il y avait une préparation physique juste. Une préparation, words ending in sion, old feminine. Juste au niveau uh, de pouvoir faire les 5 mois, les 6 mois sans, uh, sans, uh, je sais pas comment dire, sans s'appuyer. Uh, okay. Et um, aussi, je sais pas comment dire en français, mais il y a une marche très spécifique dans, dans le film qu'il faut pas. So it's. Une marche. Pour, le, pour le pas verre de terre. Le ouais, c'est pour le verre. Comment dire, dans, comment dire le, le verre un, un verre, un verre. Un verre, ouais, pour pas alerter le verre. Une marche euh, dans le désert. Et un, 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 un chorégraphe. Un chorégraphe français, de, euh, de français aujourd'hui, Benjamin Millepied, euh, de, du ballet de, de New York. De l'Opéra de, de l'Opéra de Paris aussi. Exactement. Bien sûr, qui est marié à Nathalie. C'est um, intéressant que le nom du chorégraphe est Benjamin Millepied. Et ça veut dire Benjamin a, a Thousand Foot, qui pour un chorégraphe, ça sonne comme le parfait nom. Nathalie Portman, qui a, en fait a, a, devenu le, et a, a créé le, le marche pour le film. Alors moi, Rebecca. Donc, so, il a créé la marche pour le film. Il se réfère à cette façon de marcher que certains personnages ont dans le désert pour éviter de tipping off. Uh, the sandworms, because otherwise they will come and eat them alive. Chacun, on s'est mis à fond dedans, mais elle, elle avait la chance de, de jouer un personnage qui n'est pas habitué. Moi, le, le Madil, pour le Trailies, on dit dans le livre, il a un instinct uh, de, du Fremen, du, du peuple du planète de Dune. Alors... So, le peuple de la planète de Dune, because la planète, it's feminine. And what ends in head in, is feminine, actually, in general. Là, je me suis mis à fond encore, parce que c'est un des fa facettes du livre où je me suis, je me suis... C'est une des facettes du livre, and the words that ends in et with e t t e are all feminine. Je dis, les grands fans, s'ils voient ça, j'ai pas ça. Euh... Oui, il faut, il faut respecter. En oh fait, ouais, je vais me faire tuer, ça. je vais me faire lancer par la fenêtre. <rire> et et Zenia, tu peux nous, ré, nous, nous raconter une anecdote de tournage un peu rigolote, quelque chose qui s'est passé. On a du mal à imaginer un tournage d'un aussi gros film. Même faire ça en français, comme ça, je, elle, 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 elle me comprend pas tout de suite, je peux dire. Ouais, comme ça, elle, peut pas, elle va pas me corriger tout de suite. Que Zenia, c'est. Elle va pas me corriger. So that was again this good strategy. You have the verb to correct in English. It is a Latin origin word. It, it should be the same in French, but that does not work all the time. So in French, the word is corriger. L'actrice la plus forte de un, un des actrices les plus fortes de ma génération. Moi, j'ai eu le grand chance déjà de travailler. C'est une des actrices les plus fortes de ma génération, et j'ai eu la grande chance de travailler avec euh, euh, acteur et actrice très fort, mais. Euh... Avec Sir Sharon et Florence Pugh, on avait fait le promo de Little Women dans cet hôtel aussi, mais j'avais la même expérience avec Zendaya sur J'avais la même expérience, words that ends in ans are all feminine. Ça, tout de suite, quand on est arrivé, et encore, je ne suis pas le premier à le dire, c'est pas controversial de dire ça. Merci en tout cas à tous les deux. And then again, he used controversial, uh, and it should be controversé, but then again, it looks so close that... Everybody understands, not a problem. D'avoir pris quelques minutes durant cette tournée, avant-première ce soir, et donc ça sortira mercredi prochain, le film Dune qui s'annonce exceptionnel. Moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première en France et c'est vraiment incroyable. Donc félicitations à tous les deux, encore merci pour le temps. Merci à toi, à ce merci. soir. Merci. À ce soir. À ce soir alors. So that's it for this one, I'll see you in the next one.